ఏంటి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాల్ చేస్తున్నావు ఎప్పుడు చేయాలో నువ్వు చెప్పట్లేదు ఎందుకు చేసావు ఈ మధ్యన నువ్వు అస్సలు గుర్తురాట్లా ఇలాగే ఉంటే నేను మర్చిపోతాను భయపడి చేశా మీరు చూసారో లేదు గమనిస్తున్నారో లేదు మనకు మూడు నెలలే మనకు అవుతా మూడు నెలలు ప్రవేశించింది ఇది రెండో నెలల తర్వాత మాట్లాడుకుంటాం ఇవన్నీ పార్టీ యాక్టివిటీస్ ముప్పై రోజుల తర్వాత కమిటీస్ వేద్దామని నేను ముందుకెళ్తున్నప్పుడు చాలా మంది ఇబ్బంది పడిపోయారు మా గుర్తింపు వస్తా లేదా అనేది వ్యక్తిగత గుర్తింపుల కోసం మన పార్టీ పెట్టింది మన మన ఆలోచన తీసుకెళ్ళడానికి అనే మా మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా మందికి వ్యక్తిగత ఎజెండాలతో నన్ను ఇబ్బంది పెట్టారు పర్సనల్ ఎజెండాస్ తోటి అలాంటి వ్యక్తులందరికీ నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను ప్రతి మీటింగ్ లో అదే చెప్తాను ఈ మీటింగ్ లో మీటింగ్ లో కూడా అదే నేను వారికి తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను మీ పర్సనల్ ఎజెండాస్ నన్ను భయపెట్టలేదు నేను ఎప్పుడు భయపడతానంటే జనానికి నేను చెయ్యలేనప్పుడు భయపడతాను తప్ప మీరు నన్ను ఏదో ఒక మాట అంటే నేను భయపడిపోతానేమో అని చెప్పి దానికి వెరిసే వ్యక్తిని దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకున్నాను బెదిరించలేదు మీరు నన్ను నేను ఆశయాలకి ప్రాణాలు వదిలేసుకోవడానికి వచ్చిన వాడిని పార్టీ పెట్టినప్పుడు సామాన్యుణ్ణి లక్షలాది మంది నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉండొచ్చేమో కానీ వేలాది లక్షలాది కోట్లు ఉన్న వాళ్ళు కూడా రాజకీయ శక్తి ముందు నాయకుల వ్యవస్థ నడిపే వ్యక్తుల ముందు నీకు వేల కోట్లు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఒక చిటికేసి నలిపేస్తే మనం నలిగిపోతాం అలాంటి వాళ్ళందరినీ తట్టుకొని నిలబడి ఉన్నాను ఈ రోజు దాకా నేను చాలా బలంగా నిలబడగలను ఎందుకంటే నాకు ఆశయ సాధన చాలా ముఖ్యం నాకు మరి నాలాంటి వ్యక్తిని ఎందుకు నిలబడతానంటే ఎక్కడో చోట మనకున్న పవర్టీ కానీ దారిద్ర్యం కానీ నిరుద్యోగం కానీ పాలసీలు ఒక వన్ సైడెడ్ గా ఉండటం ఇవన్నీ ఎక్కడో కరెక్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని వచ్చిన వాడిని అలాగే జనసేన నాయకులు మున్ముందు మీరు భవిష్యత్తులో జనసేన ద్వారా ప్రజలకు సేవ చేయాలనుకుంటే జనసేనకి ఒక ప్రత్యేక ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన క్రమశిక్షణ ఉంది దాన్ని మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఎందుకంటే జనసేనకి బలం జన సైనికులు అదే ఏ పార్టీకి ఏ పార్టీకి ఉన్నారు చెప్పండి భారతదేశంలో ఒక జనసేనకే ఉన్నారు అది ఎప్పుడు ఎలక్షన్ ముందు చెప్తే కూడా నమ్మకపోవచ్చు కానీ ఈ రోజు చెప్తే మీకు తెలుస్తుంది ఓడిపోయిన తర్వాత కూర్చోని ఇది మన బలం ప్రతికూల పరిస్థితులు మనం మనం ఏంటో తెలుసు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఇది జనసేన అందుకని జనసేనలో అండగా ఉందాం ప్రజలకు సేవ చేద్దాం అనుకున్న నాయకులు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వేదిక నుంచి విన్నపం అందరూ వ్యక్తిగత ఎజెండాలు మానేసి పార్టీ ఎజెండాలు తీసుకెళ్ళి పార్టీ ఎజెండాలు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఎజెండాలు కాదు ప్రజల ఎజెండాలు అందుకని దయచేసి అందరూ అంటే నేను అర్థం కాని వ్యక్తిని కాదు నా ముందు నమస్కారం పెట్టి నా వెనక ఏదో మాట్లాడితే అంత అర్థం చేసుకునే నవివేకినా నేను నాకు అర్థం కాదా ఎవరేమనుకుంటున్నారు భరిస్తాను నేను నా ముందు డ్రామాలు చేసి నా వెనకాల నన్ను పొడి చేస్తానని మాట్లాడుతుంటే నాకు అర్థం కావా జీవితంలో చాలా చూసి వచ్చిన వాడిని చావు ప్రాణం వదిలేసుకోవడానికి వచ్చిన వాడిని ఇలాంటి వాళ్ళు నాకు ఏం భయపెడతారు నన్ను అందుకని దయచేసి అందరూ ఇలా వెనక మాలుగా కూర్చోబెట్టి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లకుండా తూట్లు పొడి చేద్దాం రెండు సోషల్ మీడియాలో ట్వీట్లు పెట్టేసి ఇలా అయిపోద్దంటే దయచేసి వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే అది మీ మిమ్మల్ని మీరు ఇబ్బంది పెట్టుకున్నారు తప్ప నాకు ఏ మాత్రం ఇబ్బంది ఉండదు ఎందుకంటే నేను అన్ని వదిలేసి తెగించి వచ్చిన వాడిని నేను మార్పు నా జీవితం ఆఖరి శ్వాస వరకు ఆ మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ మార్పు ఒక రోజు జనసేన ప్రభుత్వం ఇస్తుందా లేదనేది కాలం నిర్ణయించాలి దానికోసం నేను సంసిద్ధంగా ఉంటాను అలాగే మీ అందరికీ కూడా నా విన్నపం చాలా మందికి మన ముఖ్యంగా మన మచిలీ పట్టానికి సంబంధించి మూడు నియోజకవర్గాల్లోనే మనం బలంగా పోటీకి నిలబెట్టాం మిగతా అది ఒకటి పొత్తులు రెండు పొత్తులు వెళ్ళిపోయినాయి ఒకటేమో మనకి అప్లికేషన్ మనకి రిజెక్ట్ కాబడింది ఎలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా ఆ రోజు గుడివాడు అది సో అందుకని మనకున్న ముగ్గురు బలమైన నాయకులు వారికి కూడా నా విన్నపం ఏంటంటే నేను మీకు జనసేనకి పనిచేసే క్షేత్ర స్థాయిలో పనిచేసే యువతి యువకులు కుర్రవాళ్ళు పెద్దలు నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో నిజంగా పనిచేసిన వాళ్ళకి గుర్తింపు ఇవ్వండి కమిటీస్లో మారుమూల గ్రామాల్లో ఎవరున్నారో నాకు నిజంగా తెలియదు నేనంటే ఇష్టపడి వచ్చారు అలాంటి వాళ్ళని ప్రత్యేకించి గుర్తించి వాడికి ఆ గౌరవం ఇవ్వండి అది మటుకు నాయకులకి నేను ఖచ్చితమైన గైడ్ లైన్స్ ఇస్తా ఉన్నాను మీరు ఇవి పాటించండి అందుకని ఈ సెప్టెంబర్ వరకు ఈ సెప్టెంబర్ రెండు ఇన్ని వారాలు టైం ఇచ్చాం ఈ వారాల్లోపు ప్రతి గ్రామంలో మనకి పనిచేసిన మనకి నిలబడి ఉన్న కార్యకర్తల్లో కానీ జన సైనికుల్లో కానీ ఆడపడుచుల్లో కానీ నాయకుల్లో కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ప్రత్యేకించి తీసుకొచ్చి వారికి తగిన విధమైన గౌరవ స్థానాలు ఇప్పించున్నాడు ఎందుకంటే ఏ మనిషి అయినా ఈ రోజున జనసేనకి కోరుకుంటుంది క్షేత్ర స్థాయిలో మీ గౌరవం ఇవ్వడం ఆ గౌరవం లోపించినప్పుడు మీరు ఒకసారి కోఆర్డినేషన్ కమిటీ లాంటి దృష్టి తీసుకొస్తే అవి సవరించుకుందాం ఇది మన పార్టీ ఇది తప్పుప్పులు ఉండొచ్చు తప్పుప్పులు సవరించుకుందాం అది సెప్టెంబర్ లోపు పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అన్ని రివ్యూ అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ మనం ఫైనలైజ్ చేసి బాధ్యతలు స్థానికంగా నాయకులకు ఇస్తున్నాను ఒకవేళ వారు చూస్ చేస
ఆ మటన్ షాప్ దగ్గర ఉన్నానే ఇంకా మల్యాన్ షాప్ దగ్గర లుంగెత్తుకొని సిగరెట్ తాగుతున్నావు లే ముందు ఆ సిగరెట్ వాడేయి అమ్మ తిన అమ్మ జీవితం నమస్తే పీపుల్ వాట్సాప్ సో ఖాళీ ఈ వీడియోని చూడడానికి నా లింక్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ ద మిస్ బాయ్ వైరల్ అయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్